in these days he has poured out his spirit on all who will receive him. И говорится о том, что в эти дни он изольет от Духа своего на всякую плоть, на всех, кто хочет принять это. И Дух Божий дает нам способность принимать Слово Божие от Него. We personally can receive revelation from God. Мы лично можем принимать откровение от Бога. We all can hear God. Мы все можем слышать Бога. God speaks in various ways. Господь говорит разными путями. But he said that in one way in which he speaks is through dreams and visions. И один из способов, как он говорит, это сны и видения. Job uh, chapter 13 or 33 again says, but God does speak, but sometimes we don't perceive it because he speaks in the night. Through dreams and visions. Иова 33 сказано, что Бог говорит с нами в снах и видениях, но не всегда человек внимателен к этому, не всегда он это слышит и принимает. So if God is speaking to us through dreams and visions, так если Бог говорит с нами через сны и видения, then we need to show that we value what God is saying. То нам также нужно показать, что мы ценим то, что Бог говорит. By learning how to hear what He's saying in our dreams and visions. И мы это можем делать путем изучения. Как мы можем услышать его через сны видения или увидеть? Because he's he's speaking to us about us, about what's going on in our lives. Потому что он говорит нам о нас, о том, что происходит с нами. But the wonderful thing about dreams is that everybody dreams. И хорошая хороший момент, который касается снов, заключается в том, что все их имеют. As believers, we dream. И мы как верующие имеем сны. And God will communicate, speak to us. И Господь через них говорит с нами. But do you also realize that God is trying to reveal Himself to the unbelievers as well? Но знаете ли вы, что Бог также хочет открыться и неверующим? And God will give dreams to unbelievers. И Бог дает сны также и неверующим людям. And so, if we've learned how to interpret our dreams, если мы учимся толковать наши сны, We can develop dream interpretation teams. Мы можем создавать команды, которые могут толковать сны. Where we can go out into the streets. И мы можем выходить на улицы. And ask people if they would tell us their dreams. И просить людей, например, поделиться их с нами. And we've done evangelism through dream interpretation. И у нас даже была такая евангелизация через толкование снов. And it's a powerful way to do evangelism because once again everybody dreams. Это очень инструмент, очень мощный инструмент евангелизации, потому что все видят сны. And everyone is interested in what their dreams mean. И все заинтересованы в толковании их снов. So you can you can present the gospel by interpreting someone's dream and have a great opportunity to lead them to the Lord. То есть вы можете делиться евангелием путем толкования снов. И привести таких людей к Господу. But we need to start with learning how to interpret our own dreams first. Но сначала мы должны научиться толковать собственные сны. So let's talk about um, what we need to do in order to uh, know what God is speaking to us in our dreams. Uh, давайте поговорим о том, что нам нужно делать, чтобы понять, что, что Бог говорит нам uh, в наших снах. So once again, we need to prepare to dream. Нам нужно подготовиться к сну. When you go to bed at night, believe that God wants to speak to you in a dream. Когда вы идете спать, вы поверьте, что Бог может говорить с вами во сне. In fact, ask the Holy Spirit to speak to me tonight through a dream or a vision. Скажите, проговори мне сегодня через сон или видение. Now. Uh, the best way to have consistent dreams is to develop a consistent um, sleep schedule. Развить вот стабильное состояние, когда вы будете иметь сны, можно путем создания специального распорядка или графика сновидений. And in fact, it's it's often good to learn how to wake up without using an alarm clock. И uh, также этому способствует такой момент, что можно научиться просыпаться без будильника. A lot of times the sound of the alarm will startle you awake 
and you lose what you've been dreaming about. Потому что часто звук будильника он способствует вашему резкому пробуждению посреди сна, и вы забываете сразу, что вы видели во сне. But you can do it. I haven't used an alarm in like ten years. Я уже не использую будильник в течение десяти лет. And you can actually ask the Holy Spirit to wake you up at you know an appropriate time. И вы можете просить Духа Святого, чтобы он будил вас в нужное время. Now. You know, you might have an alarm for a backup. No, у вас может быть как бы как дополнительный вариант все-таки будет будильник. Вдруг все-таки вы не проснулись. Because I don't want you uh, telling your boss that you were late to work because this. This American preacher told you to turn your alarm off. Я не хочу, чтобы вы, например, опоздали на работу и потом своему начальнику объясняли, что вам американский проповедник сказал выключить будильник. But but practice asking the Holy Spirit to wake you up. Но практикуйте прошение Духа Святого, чтобы он будил вас. Be careful what you eat or drink before you go to bed. Будьте осторожны с тем, что едите или пьете перед сном. There are certain foods that can affect your dreaming. Потому что есть определенная, например, еда, которая влияет на ваш сон. Be careful what you watch before you go to bed. Будьте осторожны с тем, что вы смотрите перед тем, как идете спать. If if you've spent the entire evening watching movies, it's going to be hard for the Spirit of God to penetrate all of those images and things you've heard all evening long to speak a dream to you. Весь вечер смотрели фильмы, то Духу Святому будет тяжело внедриться в все вот эти образы и картины, которые вы приняли после просмотра фильмов. Okay. Keep a keep a notepad and a pen beside your bed. И пусть возле вашей кровати будет тетрадка и ручка. And also ask the Holy Spirit to wake you up after you finish the dream. И также просите Духа Святого, чтобы Он пробуждал вас после того, как вы досмотрите ваш сон. Now most of our dreaming takes place between like three and five a.m. Большинство снов приходит между тремя и пятью часами утра. And so, if you're planning to wake up about three thirty, um. You might want to have a little flashlight or something, so you don't wake up your your spouse if you're going to wake up to record your dream. И если вы, например, хотите в три тридцать проснуться, чтобы записать там сон, то лучше фонариком пользуйтесь, чтобы, например, супруга или супругу не разбудить. But as soon as you wake up, begin writing down everything you can remember about your dream. Но как только вы просыпаетесь, постарайтесь записать все в деталях, что вы видели. Write down uh, all of the uh, names uh, that you can remember, all the objects that you can remember. Записывайте все объекты, все имена, которые можете вспомнить. Write down the progression of events. И последовательность событий. And um, the colors, record all the colors that you can remember. Записывайте все цвета, которые можете вспомнить. How many of you, how many of you re uh, remember dreaming in color? Кто помнит, что видел сновидение в цветах? Okay. Ask God to show you the or enhance the colors in your dreams so that you remember the colors. Пусть попросите Бога, чтобы Он вам напомнил все цвета, которые вы видели во сне. When you're writing down all the information from your dream, you may even want to draw a picture that you can remember as best you can. Если записывая вот эти вот моменты из сна, вы можете также нарисовать картину или рисунок, который вы помните из сна. You may also want to write down the emotions that you felt in the dream. Также можете записывать эмоции, которые вы чувствовали или переживали во время сна. And try to recall every part of the dream that you can. Постарайтесь вспомнить каждую часть и каждый момент вашего сна. And so later, when you have the opportunity. Then we'll work on. You'll work on attempting to interpret your dream. И позже, когда мы перейдем к следующей части, вы будете пробовать толковать ваши сны. So once you have all the information of your dream, also write the date that you had the dream. Итак, когда вы записали все детали вашего сна, запишите дату, когда вы видели этот сон. And attempt to give a title to your dream as well. И постарайтесь назвать ваш сон. What is interesting is that 
oftentimes finding a title aids us in uh, in the interpretation of the dream. И часто вот когда мы называем сон, это приводит нас именно подводит к толкованию самого сна. Uh, we, uh, our advanced dream seminar, we just spend time interpreting dreams through the whole seminar. Когда мы проходим уже более продвинутый семинар по толкованию снов, там мы очень много времени уделяем самому толкованию. And students will bring a dream that they've had and they don't have an idea of what the interpretation is. И участники семинара, они приходят со своими снами, не знают, как их толковать, они их описывают. But they've given it a title. Но они, например, называют этот And as we work through the dream, it's amazing how many times the title is almost the interpretation. И поражает то, что очень часто в процессе толкования мы обнаруживаем, что само название сна оно практически является и толкованием всего сна. Uh, so always title your dream. In other words, if you were going to give it a title, what would you give it? And write that down as the title Поэтому, of your dream. если вы видели этот сон, после того, как завершили все записи, назовите сон. All right. Then we start the interpretation process. Uh, потом мы начинаем процесс толкования. Now, some dreams have a lot of information, a lot of detail. Некоторых, некоторые сны содержат очень много информации и деталей. Но вам стоит сократить ваш сон до, до простой формы. Сначала вы должны определить основной фокус или основную тему сна, и тогда детали будут только как бы дополнением к основной теме. And so, you're gonna have to come and write after I write. Um, write the Russian word for this. What's the Russian word for that? Okay, so the, the first thing that we want to determine in our dream is who or what is the focus Of the dream. То есть первое мы должны определить, каков, кто или что является фокусом или центром этого сна. The focus is that central person or or central activity. То есть центральная личность или центральное действие этого сна. It's what holds the dream together. Что объединяет весь сон. Okay. And so we start by asking, where am I in the dream? И, и начинаем мы с вопроса, где я в этом сне? We first of all ask, am I an observer? То есть сначала мы спрашиваем, являюсь ли я наблюдателем? In other words, are you just looking at the activity of the dream, observing it, or are you in the dream? То есть наблюдаете ли вы просто за этим сном или вы участник этого это этих событий. There are times we can have a dream where we actually are observing ourselves in the dream. Иногда мы во сне как бы наблюдаем за нашими же действиями во сне. But we ask, am I an observer? Но задавайте вопрос, являюсь ли я наблюдателем? Or am I a participant? Или я участник? In other words, am I just part of the group? I, I don't really stand out. I'm not really special. I'm just part of uh, a group of people or um, uh, in, in, that's in the dream. То есть особенный ли я или я просто часть группы или действующих лиц в этом сне? Or am I the focus? Или я являюсь как раз этим фокусом. Am, am I the one that the dream's about? Am I the central figure in the dream? Являюсь ли я центральной фигурой этого сна? Now, most all of your dreams, you will find yourself being the focus. То есть в большинстве снов вы являетесь этим центром или фокусом сна. And the reason is because God's giving you dreams about you. И причина в том, okay. что Бог дает сны о вас. But like I said, with those who are called to intercession, a lot of times God will give you dreams about others or other places or other people. 
дан дар заступничества или ходатайства, то Бог будет вам давать сны и о других людях тоже. Okay. There is only one focus in a dream. Есть только один фокус или центр во сне. Remember, dreams are a lot like parables, one central focus, one central point. Сны – это как притчи, там есть одна центральная мысль, один фокус. After the focus, there will be what we call then some sub-focuses. Sub-focus. Дальше – это фокусы, но которые менее важны. And normally, in a dream, there will be anywhere from two to four sub-focuses. И таких менее важных фокусов будет где-то от двух до четырех во сне. Okay, so what is a sub-focus? Что это за другие фокусы? Well, a sub-focus would be any other important elements besides the focus. То есть это еще какие-то важные элементы, кроме центральной темы или центральной мысли или фокуса. So subfocus could be another person. Это может быть еще одна личность. Uh, it could be like a, an automobile. Как, например, или может быть это машина, it, например. It could be a building. Здание. Okay. Uh, it could be an, a certain activity. Или определенное действие. Okay. It's Most dreams, again, will have two to four sub-focuses, other elements that are important besides the main focus. То есть это другие элементы, отличные от центрального фокуса. And then a dream will contain what we call detail. Далее идут детали, подробности. Detail is like color. Цвета. Uh, a size. Uh, размеры. Um, when you think of uh, like a, the, 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 an adjective or an adverb. Например, прилагательное или наречие. На In other words, subfocuses being a noun. So, what would be adjectives that describe that noun? That's what detail is. То есть детали они описывают фокус и менее важные фокусы. I'll give you an example. A subfocus in a dream might be a house. Например, менее важный фокус во сне это дом. A detail might be that it's three stories tall. Деталь может быть, что он, например, трехэтажный. A detail might be that it's a greenhouse. Может быть, деталью, что это зеленый дом. A detail might be that it has a white picket fence around it. Что вокруг белый забор. A detail might be that it's well landscaped. И и или может быть хороший ландшафтный дизайн. All of these things are details of the dream. Это детали сна. Now. Some dreams will have a lot of detail. В некоторых снах будет очень много деталей. But when we're first attempting to interpret the dream, we don't focus on the detail. Но когда мы толкуем сон, мы не концентрируемся на деталях в первую очередь. We attempt to get to the main point first. Прежде всего мы пытаемся понять основную мысль. And then we let the detail kind of fill in the information. Потом позволяем деталям как бы дополнить информацию. The detail kind of helps us get a little bit more specific. И детали помогают нам быть более конкретными. Okay. All right. And so, whenever we um, identify, where's the eraser? Has everybody got this? Вы записали все, да? Yeah. Okay. After we identify the focus and the subfocus and the detail, после того как мы определили фокус, потом менее важные фокусы и детали, then we begin to we begin to define the elements, or we begin to interpret the elements, decide what they symbolize. Потом мы начинаем толковать элементы, что они обозначают, символизируют. And so, let's say in my dream, my father is a subfocus of my dream. Например, в моем сне мой отец является менее важным фокусом, то есть следующим важным элементом сна. Yeah, I'm in my dream, and I'm the focus. Okay. 
Я являюсь центром моего сна. Это я. Я фокус. My father's in the dream. Мой отец тоже в моем сне. He's one of the subfocus. Он следующий по важности фокус. My car is in the dream. Есть во сне машина. That's a subfocus. Это также следующий по важности фокус. Okay. And so I would begin to try to determine what the subfocus symbolizes in my dream. В первую очередь я попытаюсь определить, что символизирует менее важные фокусы. Okay. We've already told you last night that oftentimes your father might be representative of who? Of the heavenly father. То есть отец может символизировать часто Бога. All right. So we would, I would, I would define my father as he's. This is probably God. То есть я определил, что отец в моем сне олицетворяет Бога. I would look at my car. I told you last night that vehicles normally represent what? Или средства передвижения что обозначают? Your ministry. Your ministry. Okay. And so this would be my ministry. То есть я пишу здесь служение. Okay, and then I could look at details of my car. И потом я смотрю на детали моей машины, например. Let's say that it was blue. Скажем, она синего или голубого цвета. Well, that represents revelation or or. Что обозначает откровение? So it would be revelatory ministry. То есть это служение, связанное с откровением. Okay. And so I go through every element of the dream. То есть я прохожу каждый элемент сна. And I try to determine which each one symbolizes. И пытаюсь определить, что обозначает, символизирует каждый элемент. Now, again, a particular symbol could mean more than one thing. И один символ может обозначать несколько вещей. And it's oftentimes the context of the whole that will determine which one it is. И общий контекст определяет конкретно толкование каждого элемента. Because my father can represent God. Потому что мой отец может представлять Бога. But he also could just simply represent himself. It's very possible. Но также он может просто и быть моим отцом. Could just be my dad. То есть это во сне может быть действительно мой физический отец. Okay. All right. So once. Once we've done that with all of the with the focus, the subfocuses is all the detail. И когда мы прошли вот эти элементы фокус, менее важные фокусы, детали. Then we attempt to put all of this information into a diagram that will help us interpret the dream. Затем мы помещаемся в диаграмму, которая помогает нам толковать сон. Okay. So the diagram that I like to use is called the cluster. The cluster diagram. И ту диаграмму, которую я использую, называется кластерная диаграмма. Okay. Diagram. Кластерная. Yeah, but good. Cluster diagram. Okay. All right. Да. Но это надо. Okay. Учиться. And so we start with the title of our dream. We put the title on top. Сначала название. Okay. Whatever title that you've come up with that you believe would 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 best be the title of the stream, you put it on the top. Вы записываете то название, которое вы верите подходит вашему сну. Then we start with the focus. Затем начинаете с фокуса. Okay. The focus is the center of the dream. Фокус это центр сна. And so we put in the dream who the focus was. И мы туда вписываем того, кто был является фокусом этого сна. And then we we put what the possibilities are, okay? Normally, if it's if the dream, if I'm the focus, normally that's who I am. I am who I am. То есть здесь мы записываем то, что мы верим является центром, а ниже мы записываем возможные варианты. Но если, конечно, мы во сне видим себя, то ну понятно, что тут вариантов мало. Okay. Я это я. And then we list the subfocuses. Потом мы записываем менее важные фокусы. Okay. Subfocus. 
and we may have, like I said, anywhere from two to four. То есть сабфокусы вам нравятся, слово, да? А кластеры вот вам не нравятся. Ну, кластеры, фрагменты, может. Извините. Okay. All right. And then we list the element. Okay. Потом мы записываем элементы. And then the possible interpretations. И ниже возможное возможное толкование. Okay. Let's say I had a house over here. Здесь дом, если брать тот пример, машина, дом. Possible interpretations. Most of the time, a house will represent your life. Часто дом олицетворяет вашу жизнь. Or um, it can represent your church. Или церковь. Okay. And and then Это the different. I'll, I'll give you some typical uh, symbols of the elements of a house, like uh, what, it, what would a bedroom mean, what would a kitchen yeah, mean. Uh, расскажу, uh, what does the есть... front porch Variant. mean, what does the back porch mean. I'll что give you a lot of that uh, in a little bit. Okay? But, вход, вход, but let me give you an example. What do you think... Um, a, the bed in the bedroom might be symbolic of. Как вы думаете, что обозначает кровать в спальне? Just think. Подумайте. Rest. Rest. Да, покой. Is one. Это первое. Prayer. Intimacy. Ну, уединение или интимность. Yes. Да. But in the context of in the spiritual context, if we're talking about intimacy, uh, who are we normally talking about intimacy uh, with? Если мы в духовном контексте имеем в виду вот интимные отношения, о ком речь в первую очередь? About God. Yeah. Да. So a lot of times in Christians' dreams, when they dream about being in bed, uh, it has to do with God's calling you to a greater intimacy with Him. И часто, например, когда во сне мы видим себя, например, в кровати или просто кровать в ну в доме, то, наверное, Бог нас призывает к более близким отношениям с Ним. Okay. All right. And uh, I'll, I'll give you a lot of examples here in just a little bit. Я вам дам очень много примеров. Okay. Then after we've, after we've listed the sub-focuses, then we list the details that are associated with each sub-focus. Okay. And, and there can be detail of the detail. То есть, и могут быть детали деталей. Or multiple details of one sub-focus. Или множество деталей одного вот менее важного фокуса. Okay. And then we list. Um, Разговорник пророка. We list Краткий. what the possibilities of the uh, details are. Потом мы записываем uh, возможные. Uh, варианты обозначения. If there's if, if it's a color, we can we know. From our study, what many colors are symbolic of? Например, если это какой-то цвет, то мы можем написать, что этот цвет обозначает. If if there's numbers involved, we have a pretty good idea of what some of the numbers mean. Если есть числа, то также мы можем понимать, что числа обозначают. What do you think the number one probably means? Как думаете, что значит единица? One God. Yeah, one God or unity. Okay, or yeah. What about two? There's a positive and a negative to two. Есть позитивное и негативное для двойки. Positive would be what for number two? Положительное это что? Double. Yeah, multiplication, double. Yeah. And the negative would be? Умножение. А негативное это что? Division. Division. Yes, exactly. All right. See, see, you're good. You didn't even need me to come and tell you that. Все, вы уже все знаете. Okay. All right. So I'm going to. Um, I'm going to read you a dream. Я вам сейчас зачитаю сон. Can you write it down? 
Okay. Every one of these are elements of the dream that I'm about to read you. Это все элементы сна, которые я вам сейчас зачитаю. And remember, there can be only one focus. И может быть только один фокус. Two to four subfocuses. От двух до четырех менее важных фокусов. And the rest will be detail. И остальное будет детали. The subfocuses are generally the important elements besides the focus. Менее важные фокусы это очень важные детали, кроме основного, кроме центра сна. Okay. So listen as I read you this dream. Okay. Слушайте внимательно, сейчас прочту вам слово. And when we teach people to interpret other people's dreams, когда мы учим людей толковать чужие сны, we say to them, walk through the dream as you listen to the dreamer give you the dream. Мы учим их, чтобы они сами как бы переживали этот сон, когда слышат человека, который им делится. In other words, try to enter into it. То есть пытайтесь вникнуть полностью, войти в этот сон. Okay, this is the dream. Вот сон. As the dream began, когда сон начался, I found myself standing at the edge of a very high cliff. Я обнаружил, что я стою на краю высокой высокой скалы. I knew with certainty that I had a decision to make. Я был уверен, что я должен принять решение. Either step off the cliff. Or turn around and walk to safety. Сойти с этой скалы, то есть, ну, пойти вперед, спрыгнуть с нее, или вернуться и спокойно уйти обратно. I decided to step off. Я решил сойти с нее. Instead of falling straight down, и вместо того, чтобы незамедлительно упасть вниз, I began to just glide gently. Я начал вот так вот парить свободно вниз. I landed in the driver's seat. И я приземлился прямо в водительское сиденье. Of a blue and white convertible car. Голубого и белого кабриолета. That was moving at a high rate of speed. Который ехал на большой скорости. Okay. Do you need me to read the dream again? Хотите, чтобы еще раз прочитал сон? No, you're good. Все нормально, да? Hmm. All right. Okay. So let's question. Голубой и белый – это один кабриолет двух цветов. А? Okay. So if you were going to give that dream a title, what would you title it? Если бы вы давали название этому сну, как бы вы его назвали? Trust. Choice. What else? Еще. Decision, making a decision. Okay. All right. Very good. I'm moving to Israel. I'm moving to Cliff Driver. Yeah. Anyway. Okay. Еще есть вариант, что водитель скалы. Okay. So let's start. Which one of these elements do you believe is the focus of the dream? Who is the center or the focus of sleep? Me, the person. The dreamer. That's correct. Yeah, those who see the dream. Yeah. Okay. Let's start with the other elements then and determine whether they are a sub-focus or a detail. Давайте дальше следующие элементы разбирать и определим, являются ли они следующими фокусами или деталями. Okay, so the issue of the edge of the cliff is that a sub-focus or a detail? Край скалы это следующий это деталь или это фокус? Sub-focus. Да, это следующий фокус. Major portion of the dream. Это основная часть сна. Okay. Okay. What about the convertible car? Is it a sub-focus or a detail? Что о кабриолете? Это следующий фокус? Sub-focus, yes, that's correct. Okay. What about then the color of the car? Is that a sub-focus or detail? Цвет машины. Detail. Detail, yes, very good. Okay, and then what about the idea of, is this the gliding down? The gently gliding down. А планирование это что? Detail. Detail, very good. And then the car... Moving. 
движущийся автомобиль. That's one of those that could possibly be subfocus or a detail. Это может быть и следующий фокус и деталь. Because it it is weighty because it has meaning to it. Потому что so, uh, име, ну, имеет также значение So on that one, if you put subfocus or detail, you're, есть, uh, you're both right. Вы не ошибетесь, если напишете либо uh, следующий фокус, либо деталь. Okay, what about the driver's seat? А как насчет водительского кресла? It's a subfocus. Okay, yes, it can be a subfocus. And then what about the speed? Скорость. Что такое? Detail. Да, это деталь. All right. How many of you got all that right? Записали? У кого все правильно сошлось? You sounded like everybody got it right. Ну, с правильными ответами. A plus. Okay. Мы сейчас решали, это фокус или не фокус. Okay, let's let's talk about a couple of these elements. Why why do we make the cliff edge a subfocus? Почему край скалы это был следующим фокусом? Because it's a place. Because he was standing there. Because it's uh, right. It it's an edge. after the it's dreamer, an edge. it's probably the most important element in the dream. Да, потому что для самого человека, который видел этот сон, это был важным элементом, что это было решение. And the the dream itself actually uh, gives us the meaning of that element, does it not? И сам сон нам дает понимание этой этого элемента, правильно? What does it symbolize? That 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 uh, edge of that cliff. What does it symbolize? Что край скалы символизирует в этом сне? Making a decision. Yes, at a place. Да, принятие решения. And and probably an important decision. И это, возможно, важное решение. Uh, but also, uh, what a risky decision, right? Не рискованное решение, правильно? Yeah, you pick that up just from the just from the dream. Это ясно из самого сна. Okay. So obviously, a little faith is needed by this person. И очевидно, что требуется немного веры для этого человека, чтобы принять это решение. Okay. So he's probably someone who's about to make a decision, and he's praying to God and asking for some direction. То есть, возможно, человек молится Богу перед принятием какого-то решения и просит направления. All right. And so, as he he fall, he makes the decision, and he falls into a car. And so the decision is going to probably uh, place him in a what? И получается он принимает решение и попадает в эту машину. То есть что, если в уже физическом мире, что обозначает будет его решение? So he he will find a way in in his decision. Okay, but uh, what? What did we say a car symbolizes? Что мы говорим, что машина обозначает? Ministry. Yeah, ministry. Да. Yeah. And so, was the transition going to be harsh or was it going to be gentle? То есть вот это вот переход, оно будет сложным или наоборот очень мягким? Gentle. Right. Wasn't going to be as difficult as he was thinking. То есть будет ли это настолько сложно, насколько он считал? But why is the driver's seat important? Но почему важно водительское кресло? Because he's going to be leader. He's going to be leader. Because he's going to be the leader of the ministry. Да, он будет лидером служения. Right. If he landed in the passenger side, he was just going to be a part of the ministry. Если бы он на пассажирское кресло, то он был бы только партнером или участником этого служения. And so, what does then the speed uh, indicate? А что обозначает скорость? Well, let me wait. Don't answer that one yet. What What does the fact that the car is already moving indicate? Сначала что обозначает то, что машина уже движется? So this ministry is ready. Ministry is already yes, already started. Right. And then the speed would indicate what? И что скорость обозначает? Don't take off. Yeah, yeah. It's going to really take off. Что это служение действительно пойдет в гору? Okay. So could you see uh, someone? Huh? Oh, uh, on which one? The, yeah, the blue. Blue. Uh, what do we say? Blue symbolizes. Голубой что обозначает? Напомните. Revelation. Revelation. So it'd be like a revelatory ministry, maybe a prophetic ministry. То есть это служение или пророческое служение. White has to do with purity. Белое обозначает чистоту. And righteousness. И праведность. Okay. And so it was going to be the right thing for him to do. 
То есть это будет правильно, его действие будет правильно. So can you see if if uh, this gentleman was praying about whether to uh, step into this opportunity or not? То есть очевидно, что человек молился о том, войти ли, принять ли эту возможность или нет. How, how God gave him a dream to encourage him to do so. И видите, как Бог дал ему сон, чтобы бодрить его совершить правильный поступок. And it, the dream comes with the promise that it's it's the right thing to do and there's going to be great growth to it. Сон uh, пришел вместе с обещанием, что это правильное действие и оно вызовет у него рост. Okay? You get it? Поняли, да? Я? Question. А? Чистота праведность. А, голубое откровение, белый чистота праведность. Okay. That was your first dream. Это был ваш первый сон, который вы растолковали. I know that you're thinking if I don't know what the elements mean then I'm going to have a hard time interpreting my dream. Я знаю, что вы думаете, что если я не знаю, как растолковать элементы сна, то тогда мне будет тяжело растолковать весь сон. And so I'm going to give you some of the most common elements and what they symbolize. И поэтому я вам дам общие элементы, что они могут обозначать. Now again, you have to remember though that uh, elements do not always have the same meaning in every dream. Но вам нужно понимать, что не всегда, не в каждом сне элементы обозначают именно то, что я вам скажу. And remember, elements can have maybe two or three different possible uh, symbolisms. И каждый элемент может иметь два-три разных символа. Remember again that the first place we look for the symbolism is in the scriptures. И первый источник, который мы черпаем в, в отношении толкования символов, это Писание. And then we can look into um, our um, own experiences. Uh, Потом мы смотрим на наш опыт. And what they may mean to us personally. Или, или же что эти элементы могут значить для нас лично. And what they may mean in our particular culture. Или что они могут значить в нашей культуре. And then some of them, just common sense, uh, can help us understand what the element may mean. И в отношении некоторых элементов только здравый смысл может нам понять, подсказать толкование этих элементов. So I'm going to start by giving you the uh, possible symbolism of some colors. Итак, я вам дам некоторые толкование символов различных некоторых цветов. And you're going to need to write real, real fast. И вы записываете очень быстро, пожалуйста. Okay. I'm going to give you the color. Я буду говорить цвет. I'll tell you what it means in the positive. И буду говорить позитивное толкование. And then what it can mean in the negative. И негативное. Okay. Возможное толкование. All right, here we go. Не обязательно. Red. Красный. Can mean anointing. Может обозначать помазание. Power. Or wisdom. Или мудрость. Okay, that's the positive. Помазание, сила, власть и мудрость. In the negative. Негативное. Be anger or war. Злость или же война. Okay. Blue. Смотрите, вот то, что просто в английском blue обозначает и синий, и голубой. Поэтому вот во всех предыдущих вот этих вот примерах он говорил о синем цвете. И синий обозначает откровение. Да. То есть сейчас следующий цвет это синий. So blue is revelation or communion. Итак, синий откровение или причастие. In the negative, in my culture, it's depression. В негативном отношении это обозначает депрессию. I think in your culture it may mean something else. Oh, that, oh, that, yeah. Okay. All right. Okay. Green. Uh, green. 
has to do with growth and new life. Это рост и новая жизнь. In the negative, it has to do with envy and pride. Гордость в негативном это гордость или зависть. Гордость, зависть. Brown. Коричневый. Has to do with compassion. Сострадание. Да. In the negative, compromise. Э, в негативном смысле это компромисс. Gold. Золотой. Has to do with purity. Это чистота. And in the negative, idolatry. Или же идолопоклонство. Purple. Пурпурный или фиолетовый. Has to do with authority. Власть. And in the negative, false authority. Или как это неправильная власть. Да, в негативном, то есть не про, не обязательно не Божье, просто ну не ложная власть. Orange, оранжевый. Has to do with perseverance. Это постоянство. And in the negative, it's stubbornness. Или упорство в негативном смысле, то есть упертость, вот упертость. Silver. Серебряный. Has to do with redemption and grace. Искупление благодать. Нет, именно серебряный. And in the negative, legalism. В негативном смысле это значит законничество. Yellow. Желтый. Has to do with gifts and hope. Дары и надежда. And in the negative, fear and pride. В негативном смысле это страх и гордость. Тоже гордость имеется в виду такая умственная, то есть на на основании своих умственных способностей. Gray, серый. It has to do with maturity and honor. Это зрелость и честь, почтение. Это серый. And in the negative, weakness. В негативном смысле слабость. Pink. Розовый. Ничего не знаю. Сокращайте слова. Розовый. Pink is childlike or love. Розовый обозначает быть как ребенок или любовь. And in the negative, it's childishness. В негативном смысле, то есть в позитивном смысле быть как ребенок, и также в негативном смысле вести себя как ребенок, то есть глупо. And the last color, white. Потом белый. With righteousness and holiness. Праведность, святость. And in the negative, a religious spirit. В негативном смысле религиозный дух. Okay. Black. Black oftentimes has to do with darkness. Черный часто обозначает тьму. Yeah, except where something is reasonably black, supposed to be black. То есть позитивным может быть он же нейтральный смысл, то есть черный, но потому что он и так черный, то есть вариантов нет. Черный кот, он и черный кот. They ask him, what if it's a black car? <laughs> well, uh, not not necessarily. 
Ну, не обязательно похоронное бюро. A lot of times it will be the context that will help you determine. Вам поможет контекст. I mean, uh, you know, black is a common color for cars. Черный это распространенный цвет для машин. Don't get in a black car. Но не садитесь в черную машину. Okay. All right. Let me give you now. Um, Like a house and things associated with a house. Теперь давайте займемся описанием дома. Okay. Did he say hallelujah? Yes. Okay. Yeah. A house uh, generally is um, dealing with life issues or, situ or about your life or life issues. Дом часто обозначает либо жизнь, либо ситуации в вашей жизни. Okay. It can it can symbolize a church. Он может символизировать церковь. Okay. And it can symbolize uh, a ministry as well. И также служение иногда. Most of the time it has to do with life situations. Но чаще всего касается жизненных ситуаций. Okay. And so we already talked about a bedroom. Мы уже говорили о спальне. Place of rest or intimacy. Что это место отдыха или личных взаимоотношений очень близких. Okay. And then um, a kitchen. Кухня. Place where spiritual food is being prepared. Это там, где готовится духовная пища. Okay. A dining room. Столовая. It's where spiritual food is being received. Это там, где мы принимаем духовную пищу. Но нам такие слова даже не снились. Okay. Um, a bathroom is a place of cleansing. Это место очищения. And depending on what activity is going on in the bathroom is the severity of the cleansing. И в зависимости от того, что происходит в ванной, э, то есть то, что происходит в ванной, показывает, насколько сильно происходит очищение. У них все раздельно почти всегда. У нас это двойное очищение. У нас совместимо. You could be washing your hands. Yes, yes. Together. Yes. Double cleansing. Double cleansing. Well. Inside and out. Да, то есть очищение и внутреннее и внешнее. Все правильно. Seriously, toilet has to do with deliverance. Да, туалет это освобождение часто. Or the need of. Или, ну, нужда какая-то. Okay. Getting rid of what you don't want. То есть вы там освобождаетесь от той нужды, которая вам не надо. Okay. Uh, a hallway. 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 Да, прихожу. Yeah. Is a place of transition. Это, ну, как бы место прохождения какого-то или перемещения, вот перемещения. Okay. The a a roof has to do with spiritual covering. Крыша это духовный покров. I'll get to that. Um, the uh, foundation. Fundament has to do with basic or foundational things. То есть это основополагающие вещи в вашей жизни. So, основные. So if the foundation is in need of repair, то есть если нужно чинить фундамент, there's a need to go back to some basic things. Это значит, что нужно вернуться к каким-то вещам, то есть основам. Okay. A door is uh, the place either of uh, if it's open, it's a place of opportunity. Если дверь открыта, то это Возможность, олицетворяет возможность, предоставляемую. And it also can symbolize the 
uh, opening or closing of the will of God. Либо же открытость или, um, то есть открывание или закрывание Божьей воли. Okay. The back porch and the backyard has to do with your past. Задний двор это ваше прошлое. Okay. Whereas the front porch and the front yard has to do with your future. А как это лицевая сторона дома это ваше будущее. Правильно. Windows have to do with vision or ability to see. Окна – это видение или возможность видеть. A basement has to do with um, things hidden or unseen. Это то, что невидимо или скрыто. And... See what else in the house? Ladder. Oh, stairs. Stairs have to do with either increase or decrease. Лестница это либо повышение либо уменьшение. Ну да. So someone asked about a balcony. Balcon. A balcony is a place that's raised up high. Это то, что возвышается. It's extending out. То есть наше возвышение или когда то есть что-то выдающееся будет. It's usually an open door or an open window. И часто там, например, открытая дверь или окно на балкон. So it has to do with being lifted up. And the ability to see some of the higher things of God. То есть это значит, что Господь нас возвысит и позволит нам видеть что-то с высоты, что было скрыто. Okay. All right. A what? Said did that, did that. Okay. Those those all have to do with the house. А если лоджия застеклена? Okay. All right. Um, let's. What, uh, what, what about uh, the fence? Okay, ask about the ceiling fan. Fence. Fence. Uh, hindrances. Uh, it, c it can be a hindrance or it can be a protection. Ну запор это защита. То есть от внешних каких-то вещей. Mansarda. What what about the place on the roof? Attic. Oh, an attic can have to do with things of the past because a lot of times we store. It can have to do with things. Let's see how I say it. It can have to do with old things that have been forgotten. Это старые вещи, которые забыты, чердак. Yeah. Okay. А если туалет на улице? А выгребная яма? All right, let's let's talk about uh, automobiles for just a minute. Давайте о машинах поговорим. Uh, automobile normally symbolizes ministry. Uh, автомобиль это часто служение. And so, any type of aircraft, airplane, or aircraft, и также все воздушные виды транспорта, has to do with things in the spirit, moving in the things of the spirit. Это то, это движение в духе. Okay. Even some of you have probably had dreams of you personally flying. Like. Вы, наверное, часто видели себя во сне, как вы летите. Yes. Yeah. Like like Man of Steel. Как человек из стали, если не смотрели фильм. Ну, короче, Супермен. Супермен? Да, они смотрели. Они смотрели Супермен? Да, все смотрели. Да, Супермен и они сами смотрели. Бэтмен? Бэтмен? Ну, он не летал. Не так много. As well as vehicles in the water. Так же как и водные или подводные виды транспорта. The water having to do with things of the spirit. 
Вода это также олицетворяет реальность Духа Святого. So, like if you are in a submarine, то есть если вы, например, на подводной лодке, maybe talking about going deeper in the things of the Spirit. Возможно, это обозначает, что вы углубляетесь в духовные вещи. Same thing with aircraft. If you go up. То же самое, really high, если это какой-то воздушный вид транспорта, если вы выступаете, то есть okay. это значит, что вы возвышаетесь в духовных вещах. What about subway? Subway, uh, it could be a hidden ministry. Это какое-то, возможно, скрытое служение. Like underground. Или подпольное служение. You know, like where where you have to go and be secretive. То есть то, куда вы поедете служить, это будет служение будет тайное. Like I've got a friend that ministers to the Iranians. Так, например, как у меня есть друг, он служит в Иране. He's got to be very careful. Ему нужно быть очень осторожным. Okay. I'll give you some examples. If it's like a jumbo jet, big airliner. Если это Огромный самолет. It's probably a large ministry. Это, возможно, огромное служение. It's probably international. Международное служение. Okay. Just like a a huge ship, ocean liner. Или же какой-то океанический лайнер. Probably is a ministry that has to do with missions or feeding the poor. Это, возможно, связано со служением, которое строится вокруг того, чтобы кормить голодных. Because they're able to carry a lot of cargo. Потому что огромные корабли сюда они могут нести большие грузы. Okay. Let's let's I'll get let's talk about vehicles on the ground. Давайте о наземном транспорте. A bus could symbolize a church or a ministry. Автобус это церковь или служение. Okay. Автобус. And so, you know, are you driving it or are you a passenger? То есть вы можете быть за рулем, либо можете быть пассажиром. Okay. A a pickup truck. Pickup. То есть машина там, где багажник открытый. It it might be a play on words and symbolize deliverance ministry это возможно служение освобождения because they deliver things потому что в эту в этот автомобиль загружают и как бы ну увозят a tow truck эвакуатор it's probably a ministry that helps это служение помощи It gathers the wounded. Это значит сбор тех, кто ранен. Motorcycle. Мотоцикл. Be fast and powerful ministry. Это быстрое и мощное служение. Okay. Okay. Bicycle would be a ministry by yourself. Велосипед это когда вы в служении сам, сами, то есть это индивидуальное служение, да, одиночное служение. Yeah. Uh, and it, it, it could be symbolic, though, of um, maybe some self-effort. Uh, также может символизировать uh, только ваши как бы личные усилия. Yeah, tractor. Tractor. Ministry that's slow but powerful. Это возможно медленное, но очень мощное и могущественное служение. Or it could indicate that you just need to keep plowing on. Или же это обозначает, что вам дальше нужно пахать, продолжать. Okay. Oh, a train. Поезд. A train symbolizes the movement of God because a train carries many cars. You mean train? A train on the railway. Yeah. Okay. То есть поезд это означает движение Божье, потому что поезд может перевозить много автомобилей. Okay. 
Okay. Um, Поиск движения Божьего. Oh, a gas station. Uh, заправка. It's a place to receive power. Это место, где мы получаем силу, где мы укрепляемся. Заправка – место, где мы получаем силу. A farm. Ферма. It's a place of provision. Это место обеспечения. Okay. All right. Okay, let's talk. Let's talk a little bit about people. Most of your dreams will have people in the dream. Okay. Теперь мы говорим о людях, потому что многие во сне видят людей других. And so the first thing you ask is, um, you know, how am I related to these people? Первый вопрос, который мы задаем, это как какие у меня отношения или какая у меня связь с этим человеком? Okay. Is it someone you know? Это тот, кого вы знаете? Is it part of your family? Часть семьи. Is it part of your church family? Или часть церковной семьи? Is it a coworker? Это сотрудник. Is it someone from your past? Человек из прошлого. Okay. All of these will um, affect the, you know, what they symbolize. Все эти аспекты будут влиять на то, что это на значение сна. Okay. Uh, what's, what is your relationship with them? Uh, obviously, are the, is it your father? Будет то ваш отец, например. Okay. It could be Father God. Is it your mother? Может быть, эти с небес, мы уже говорили, может, это мама ваша. Mothers uh, oftentimes symbolize the church. Мама обычно олицетворяет также okay. церковь. Um, is, it, uh, is it your boss or person of authority? Это ваш начальник или ваша духовная власть? Uh, is it someone who holds a certain title? Или это человек, у которого есть определенный титул? The, the emphasis could be on their title. Or their gifting. Is it a prophet? Или какой у этого человека дар? Может, это пророк? Is it a person of authority over you? Может, это ваша непосредственная духовная власть? Or is it a person you have authority over? Или вообще власть? Или это человек, который у вас в подчинении? A son or a daughter? Это может быть сын или дочь. If you dream about your son, it could be, may be about your son. И если во сне вы видите своего сына, то, возможно, как раз это именно буквально касается вашего сына. But who else could a son symbolize? Но кого еще может олицетворять сын? Ишу. Yes, the son of God. Да, сын Божий. Okay. And also your spiritual sons and daughters. И также ваших духовных сыновей и дочерей. Okay. Yeah. What if I see myself, but in in past, for example? Uh, you're in the past. Uh, a lot of times when we have dreams about the past, it's dealing with a tendency to go back to old things or old ways. Часто когда мы видим себя в прошлом, это значит возможно, что мы возвращаемся к старым путям или старым вещам каким-то. Or a need to redo something. Либо же это означает нужду что-то переделать, что было в прошлом. Or relearn something. Или научиться чему-то, чему мы не научились из прошлого. Like if you see yourself back in your school. Например, видите себя в школьные годы. It may mean that the Lord's trying to teach you something. Это может означать, что Бог чему-то вас хочет научить. See, the wonderful thing about being Christians is we never fail the test, we just get to take it again. Очень хорошая новость для нас, как для христиан, что мы никогда не проваливаем тест, мы просто его будем сдавать до тех пор, пока не сдадим. Окей. Again about people. Um, uh, what is their occupation? Также нужно понимать, какое занятие у этих людей. Okay. Um, what, um, what does their name mean? Что обозначает их имя? Let's say there's someone in your dream. You don't know them, but in the dream you know their name. Скажем, вы во сне не знаете этого человека, ничего больше о нем не знаете, но знаете его имя. It may be that it's the meaning of their name that is is what they're symbolizing. И зна и возможно это имя или значение этого имени. Do you do you know the meaning of your name? Does anybody know the meaning of their names? Вы знаете значение ваших имен? 
Yes, it's good to know that. You, do, can you get, do you have books that tell you meanings of names? У вас есть книги, например, или где-то можете посмотреть значение имен? Yeah, yeah, it's good to learn that. Like the name, do you know what the name Anne means? Знаете, что обозначает, например, имя Анна? Grace. Grace, yes, exactly. Yeah, yeah, okay. Be good to dream about Anne then, wouldn't it? И хорошо видеть во сне Анну, например. Okay. And so, um, if it's someone in your dream and you don't know them, are there certain features that stand out? Например, вы не знаете, опять же, ничего во сне человеке, не знаете имя, но есть какие-то определенные черты, которые вот вас привлекают или вот застряют ваше внимание. Sometimes uh, some features will be exaggerated. Um, То есть могут быть какие-то черты, которые будут преувеличены. Let's say you dream about um, yourself and you have big ears. Например, вы видите во сне себя, но у вас огромные уши. What might God be saying? Что Бог может говорить через это? You need to hear. Or you need to listen attentively. Yes, it would either be a negative or positive. Может быть и негативно и позитивно. He's either telling you need to start listening. Возможно, Бог говорит, что вам нужно начать слушаться или слушать. Or he's telling you that he's going to increase your hearing ability in the spirit. Или же Бог говорит, что он умножит и увеличит вашу способность слышать в духе. Okay, what if you have a big nose? А что если у вас огромный нос? А? You you can discern. That means you start to discern more. Yeah, you go to plastic surgeon if you have a big nose. Да, если у вас большой нос, вы обратитесь к пластическому хирургу. No, I'm kidding. No, she's exactly right. Nose is discernment. Вы правы, что нос это значит развлечение. So he's either telling you be very discerning about this matter. Возможно, Бог говорит, что очень осторожно различай вот эту ситуацию или вникни и различи вот вот этого человека. Or if he gives you, or if you're dreaming, you have big eyes. Или у вас во сне огромные глаза. Or maybe glasses, and you don't wear glasses. Или у вас большие очки, или просто очки, а вы их в жизни не носите. Maybe showing you that he's going to increase your seeing. Okay. Это может означать, что Бог умножит ваше вот видение. What if you have a big mouth? А если у вас большой рот? И так не надо. Again. In the negative, he said, "This is this is you. You talk all the time." В негативном смысле, конечно, да, может быть, что хватит уже разговаривать. Or, depending on the context, или в зависимости от контекста, he's going to increase your ability to speak. Господь умножит вашу способность. Give you more opportunity to speak. Даст больше возможностей говорить. And see, the context of the dream would tell you which one that it is. Контекст сна подскажет вам, что означает детали. Yeah, in other words, we've got to be honest with ourselves. Да, нам нужно быть честными сами с собой. If I'm a person and I stick my nose in everybody else's business, если я часто сую нос в чужое дело, and God shows me I've got a big nose, а Бог во сне мне говорит, что у меня большой нос, пока, and that may be what He's trying to tell me. То видимо именно это Он имеет в виду. We have we have to be willing to be honest. Нам нужно быть честными. Okay. Uh, let's talk about uh, faceless people in your dreams. People uh, without a face. Давайте теперь коснемся людей, которые не имеют лиц. Okay. Uh, it's important to look uh, at the um, the um, um, either the the countenance, whether it's uh, light or dark. И нужно также обратить внимание, они светлые или темные. If it's dark, it could possibly be demonic. Если они темные, то возможно это бесы. And so, if it's light, it could possibly be what? Если они светлые, то что это может быть? Yes, yes. And more than likely, every one of you will have had or will have a dream about a faceless person who is an angel. 
И чаще всего, я думаю, что вам будут сны о таких личностях без лиц, которые светлые, то есть об ангелах. И также, если вы встречаете какое-то имя, встречается ли это имя так еще в Писании? Okay, and if it is, it may have something to do with uh, the the significance of the person in Scripture. То есть, если это имя встречается также в Писании, то обратите внимание, возможно, там будет толкование, и эта важность именно связана с Писанием. Okay. And let me see if there's anything else that I want to deal with before we break. Let's uh, let's do some simple dreams to build your confidence, okay? Давайте попробуем разобрать простые сны, чтобы вашу уверенность как бы утвердить. Okay? And so I'll give you the context of this dream. There there was a a young man context сна. Был молодой человек, who had sinned against God, который согрешил против Бога. And he was worried if God could forgive him or not. И он переживал, может ли Бог простить его или нет. Okay? So he has this dream. И вот ему пришел сон. In the dream he said, I was in my house. И во сне он сказал, я был в своем доме. There was a knock on the door. И постучали в двери. So I went to the door. Я подошел к двери. And a lady named Anne. И женщина по имени Анна. That I did not know. Которую я не знал. Handed me a bouquet of flowers. Вручила мне букет цветов. Smiled at me. Улыбнулась мне. And turned away and walked off. Повернулась и ушла. And that was the dream. Вот такой сон. Okay. So let's think about his dream for a moment. Давайте поразмышляем над этим сном. Who uh, or what do you think is the focus of his dream? Как вы думаете, кто является фокусом этого сна? The young man. Okay. The man. То есть этот молодой человек это фокус этого сна. Uh, what could possibly be some of the sub-focuses? Остальные фокусы это что? Okay, the house. Okay, that's house. Что еще? What What might be? Okay. Lady. The lady named Anne. Женщина по имени Анна. Еще. Okay. What uh, are other sub-focuses or Details. Какие остальные фокусы или детали? The flowers. Flowers. And had flowers. And the door. Yeah. Okay. Хорошо, цветы. Yeah. These are the flowers. And we've got a door. Да. И дверь это деталь. Okay. That's about it, right? Все. Or smile. Yeah, there's other detail. Другие есть детали. Yeah, she smiled. Ушла ногами. Okay. He opened. He opened the door. Uh huh. Okay. Uh, and we can just yeah, yeah. He opened. Opened the door. Okay. All right. So let's start again with the. With the main elements. Давайте теперь поработаем с основными элементами. Okay. So the man represents himself. Человек представляет сам себя. What we say the house probably represented? Что представляет дом? Does life? Does it seem like that fits? То есть подходит для этого контекста жизнь? Yes. Okay. And we said that the woman. The name was given, but he did not know her. То есть он не знал эту женщину, но есть имя. So do you probably has to do with the meaning of her name? То есть это значит касается ее имени благодать, да? Grace. Okay. All right. The door is what? Дверь это что? Opportunity. An opportunity. Это возможность. Okay. Or an open door. To God, somebody said that. Или открытая дверь для Бога, или к Богу. Okay. Yeah. All right. So it's open to God. Открытость к Богу. Or opportunity. Или возможность. Which you can't read this anyway. So. Okay. 
And what do you suppose flowers а might что, represent? Что обозначают цветы? Uh, joy, children. Children? Joy and children. Uh, yeah, uh, let's, let's start with maybe a gift. Давайте с дара начнем. Что это подарок? Blessing. Благословение. Okay. An expression of joy. И yeah. выражение радости. Okay. And so, can we tie it all together? Можем это теперь все связать вместе? What was God communicating to the man? Что Бог пытался объяснить этому человеку? Uh, that he should open the door towards uh, God's grace because he's sending him his grace. Right. God will give him grace. So Бог даст ему благодать. And it may be that there is an element of responsibility that he has to receive it. И есть элемент ответственности человека, он должен её принять. Got to open the door to receive it, but that God's going to give him grace. принять, но Бог даёт ему благодать. Yeah. Maybe he he has to um to let someone get into his life. Help someone let someone help him experience grace God. Yeah. But obviously God is speaking to him about the main the main point. No основная мысль. God will give him grace. Что Бог даст ему благодать. Okay? Main point. Это. Yeah? Everybody get that? Would you like a dream like that? Yes. Кому то нужен такой сон? All right? Okay. Let's let's try another uh, s- uh, simple dream. I've got a whole bunch of easy ones. Let me go to some of these. You like easy dreams, right? Da. Uh, they ask for complicated. Ah, bring it on, huh? Okay. Um, let me start with. Where is it? Okay, there it is. Okay, here's the dream. What songs? In the dream, I saw a pastor I know. And he had on new glasses. He normally wears glasses, but these were different. The lenses were larger. And they set up higher on his face. Um, they set higher because the earpiece was connected at the middle. The earpiece mm-hmm. was connected at the middle of the lens mm-hmm. instead of at the top. Okay. Is that, is that enough information? Понимаете? Ну вот здесь у него они выше, ну сверху, а эти были посередине. Поэтому они казались ещё больше и сидели выше. Okay. So let's start with um, start with what we think is the focus. Итак, начнём с фокуса снова. Кто фокус? Where Yeah, where was the where was the dreamer? Was the dreamer observing participating or the focus вот вот этот человек который видел сон он был участником он был наблюдателем или он был фокусом observing yes so it wasn't about him это сон не о нём and so really there's only one other и там только одно person in the dream so it'd be the pastor okay pastor Oh, very good. Надо ещё назвать этот сон. Title. What would you title the dream? Как назовёте? А? New glasses. New glasses? Big glasses. Big glasses? Bigger? New vision. New vision. What a new vision? Новое видение. Who said new vision? Yay. Okay. All right, particular vision. Okay, very good. All right. Okay. Uh, subfocus. What's the subfocus? Настройся на нашу волну. Какой фокус следующий? Glasses. The glasses. 
Is there any other sub-focus? Sure. Uh, this. Um, the size or uh, position? Uh, piece, uh, ear pieces. Yeah, which that could be another sub-focus or it could just be a detail of the glasses. Uh, well, всего, дужки, All right, so what did it say? There, was, there were several things it said about the glasses. First of all, they were what? They are new. New, exactly. New glasses. Okay, that's good. What else did it say? Big. Larger. Okay, and then what else did it say? Different uh, and set higher. They set higher. Than the previous. Uh, higher, yes. yes. Higher. They were different from the previous. Okay, so... Uh, then we need to define what these would mean. What would glasses be symbolic of? New vision. Spiritual vision, right? Ability to see. Okay. Probably, to, probably to see things in the spirit, right? Okay. Or to have the vision that he needs as a pastor. Okay. okay. So we'll, we'll just say vision. And then let's take each one of these. Um, we said they were new, so what would that imply? Yeah, he's going to have a, a, a new experience. Uh, it's going to be a change, a shift, an increase. Okay. Larger would symbolize what? Growth. More open. Yeah, probably to be able to see more. Right? Yeah. yeah I, mm -hmm. I, I bought these. Uh, yeah, some pastor would more see. So the picture would be greater. They say. Yes, I bought these uh, two years ago. They're so little. And uh, I'm, you know, I'm 52. So they're. Well, they're called trifocals. Uh, a small portion that for the distance, and a small portion for reading. These on the are? yeah, on the lens, a small portion is designed for distance. Uh, small portion for reading. And a small portion on the edges for seeing over in the peripheral. But. The portion for distance is little. So, they're driving me nuts. I need some bigger glasses. I need to be him. Okay. All right. The word higher, what might that be symbolic of in the context of this dream? More spiritual. Yeah, like more mature. higher up, he's going to get the ability to see uh, things that are higher. То есть он сможет увидеть вещи, которые выше находятся, что у него может быть рост больше, ну духовный. Okay. More knowledge. Yeah. So, is this a good dream? Хороший сон. Yes, but uh, it was given to someone who knows him. So, what do you think the dreamer should do with that dream? No. Сон был дан человеку, который знает этого пастора. И так что должен сделать человек, который видел этот сон? He needs to pray. Okay. But do you think that uh, the pastor would be encouraged if he was told, you know, I think God's going to increase your vision? Но если он будет только молиться, не, не, не думаете, что он, стоит ему подойти к этому пастору и сказать, чтобы его ободрить и чтобы его вера умножилась? But he wouldn't want to say it in a condescending way, though. He wouldn't want to communicate it as though he was saying, as though he were above the pastor. Say, oh, God's going to let you see like I see. Но также этот человек не не должен передать этот сон пастору, как будто бы он наставляет пастора. Yeah. In other words, well, it's about time, pastor. То есть он не должен подойти, ну, пастор, пора уже. See. Слушай. He wouldn't want to do that. Не так должно это передать. Yeah. Okay. All right. You. 
most everyone get that? Вы поняли, да? All right. Let me do one more easy one. Еще один легкий сон. Um, oh, yeah. Okay, here's the dream. Ну все, дождались, сейчас будет сложный сон. Okay, we're going to try a little, one little more difficult, okay? Чуть-чуть посложнее будет. Средней тяжести. Where was that one? If I can find it. There it is. Okay. Okay, are you ready? Готовы? Только записывайте с I'll go ahead and give you the title on this one. Uh, you will give the title. Yeah, I'm going to give you the title. Я дам вам даже название сна. Okay, this one's called Killing the Spiders. Называется Убивая пауков. Okay. I was watching huge ugly spiders. Я видел, как огромные отвратительные пауки cover part of the yard where my children were playing. Покрывает полностью, покрывает площадку, где играли мои дети. I knew that the children were in danger. Я знал, что дети находятся в опасности. So I went to the store to get something to kill the spiders. Поэтому я отправился в магазин, чтобы купить что-то от пауков. But the store manager told me that for the continued safety of the children, I needed to get something to kill them, to kill what the spiders live off of. Но продавец мне сказал, что для того, чтобы сохранить моих детей в безопасности, мне нужно найти то, что убивает то, от чего питаются пауки. Then the children would be safe. От чего они живут? Тогда дети будут безопасны. От чего они живут? Okay. Do you need me to repeat that? Повторить? Yes. Okay. I was watching huge ugly spiders cover part of my yard. Я видел, как огромные отвратительные пауки покрывают часть площадки, где мои дети играют. Where my children were playing. Okay, you did that. I knew that my children were in danger. Я знал, что дети находятся в опасности. So I went to the store to get something to kill the spiders. Поэтому я отправился в магазин, чтобы купить что-то от пауков, чтобы их убить. But the store manager told me that for the continued safety of the children, но продавец сказал мне, что для постоянной защиты моих детей, I needed to get something to kill what the spiders live off of. Мне нужно было купить то, что убило бы то, от чего живут эти пауки. Then the children would be safe. Тогда дети были бы в безопасности. Okay. All right. So with that dream, uh, who? Uh, do you think is the focus? The person who is uh, the dreamer. Uh, two, two, uh, two ideas. Uh, children, children or the mother. Or, uh, okay. yeah. the dreamer. Yeah. Okay. Well, who is the main person throughout the entire dream? Кто главное действующее лицо во всем сне? Действующее лицо. So the dreamer. 
and yeah. children again. Children. Yeah, whenever it looks like it could be either one, it seems equal. То есть кажется, что и дети, либо дети, либо тот, кто видит сон, правильно? Generally go then with the dreamer. Но скорее всего, как бы остановимся на этом самом, на том, кто видит сон. Because yes, she's having a dream. Потому что этому человеку пришел сон. The children are in it. И в этом с ней задействованы дети. But the point of decision falls on whom? Но решение кому принимать? То есть, yeah, the dreamer. On the dreamer. Okay. Это наверное мать. Yeah, the one that's respond. Yeah. So we'll say. So it's the mom. Mom. Okay. In English, we call it mom. Okay. So what are some of the sub focuses? Какие другие фокусы? Следующий. Spiders and children. Okay. Spiders, pokey. Is that what you call it? Pokies. Pokey. Pokey. Pauk. Pauk. Yes. 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 Children. And the manager. Okay. Store manager. Продавец. And the yard. Okay. On this one, let's make the yard. It could be, but let's make it a detail of where the children are playing. Здесь площадка. Это будет деталью для детей. They're in the yard. Площадка. Okay. And any other detail? Еще какие детали? Yeah. Ugly, отвратительные и большие. And large, large, okay. And what else? What are they doing? Что они делают? They're filling the yard. Yeah. They cover the yard. But the con, the idea is they put children in danger. Put children in danger. Да, они угрожают детям, правильно? Yeah. Okay. So I'm put the word danger here. Okay. Okay. So let's let's try to figure out who these people are. The mom. Would you agree? It's probably probably the mom. Mama. То есть это скорее всего именно мама. Okay. Правильно. All right. Children. What are the possibilities? Дети. Какие возможности? Spiritual children or physical children? Could be. Could be spiritual children. Could be her own children. Да. Okay. Два варианта подходят. All right. We haven't given you what spiders are, but what do you think? Как думаете, что обозначают пауки? Demons. Yeah, demonic, the cult. Да, бесы. Yeah. Или оккультизм какой-то. All right. Who do you think the store manager might be? Кто такой продавец? God. Could be, could be God, Holy Spirit, pastor, spiritual leader. Духовный лидер. Could be any of those. Один из этих из этих личностей. The one who helps. Yeah, yeah. Okay, and then let's see. Well, there's there is one other detail that we probably left out. It's it's from it's the information that the store manager gave. Что деталь мы чуть упустили? Это информация, которую дал этот продавец. And what was the what was the gist of his information? What was the focus of his information? Какой фокус его информации? Ну место откуда то, от чего они живут. The the place where they live of these spiders. The source. The source. Да, источник, откуда берутся эти пауки. Yeah. Where what's keeping them going? What's yeah. Что заставляет их приходить? Or in our in our spiritual language, we would talk about because you you already realize this is a spiritual dream, right? Dealing with spiritual issues. So where are the is the occult getting its authority? То есть откуда оккультизм или вот бесы берут свою силу или власть? Right? Where's the open door? Где открытая дверь? Right? Yes. Okay. Yeah. Well. What? Well. That's what we've got to discover. What the open door is here. Okay. So the 
That's basically the interpretation then, isn't it? То есть фактически уже у нас вот толкование. Уже его сказали. God, the Holy Spirit, is saying to the mom. Your children are in danger of occultic influences. You seem to be aware of it. And you're trying to deal with the symptom. But you need to deal with the source. Okay. So it turns out that uh, she was allowing her children то есть, получается, она позволяла своим детям to play with играть take a guess uh, догадайтесь и компьютер покемон покемон and so God was showing her и, that she needed to deal with that и Бог показывал ей, что ей нужно с этим вот решить вопрос To put uh, children's control on the computer. So oh yeah. Parents' yeah. control. Right, right. So that's uh, that's a good that's a good dream. Хороший сон. It's calling her to action. То есть он призывает ее к действию. To be responsible. Брать ответственность. And uh, to acknowledge that there's there's an open door somewhere. Признать, что есть открытая дверь. Okay. Понять, где did, она. Did most everyone follow that? Вы разобрались с этим сном? Да. Окей. Мы делаем well then. У нас тогда хорошо все проходит. Окей. Are you ready for a Let me see what we can do. You think another dream? Uh, еще сон хотите разобрать? Я? Yeah? Окей. Okay. All right. Let me dip into the Let's do. Okay, let me think a minute because there's a good dream. Oh, it's in here. Yes, hold on. Good dream, good dream, good dream. Where am I? I'm s skipping through a bunch of my material, so. All right, that's a difficult one. We'll do that later. I uh, don't want to do that one. 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 Yes. Okay. Here we go. This is a little longer. Attitude linear song. Okay, this is the dream. What's on? The dreamer says, I keep having dreams where I get upset with my father. He does things that I feel are either inefficient or don't make sense. Он в этих снах постоянно делал вещи, которые я воспринимал как неэффективные или которые не имеют никакого смысла. In the most recent dream, my father was taking me to get my car. В самом последнем сне мой отец позвал меня, чтобы мы взяли мою машину. I knew the streets we needed to take to get to it. Я знал по каким улицам нужно идти, чтобы дойти до нее. But we went several streets out of the way. Но мы пошли как бы обошли несколько улиц, как бы сделав круг. We then went down a one-way street that was taking us in the wrong direction. Потом мы пришли на улицу, которая двигалась там, где было одностороннее движение, но она вела нас в противоположном направлении. Finally, we parked several blocks away. В итоге мы мы ехали, точнее, и в итоге мы припарковались за несколько кварталов до моей машины. By this time I was so frustrated that I hastily told him I would just get out and walk rest of the way myself. К этому времени я настолько был уже разочарован, что 
с негодованием сказал ему, что я сам выйду и пройдусь остальной путь. Okay. So anybody need that repeated? Повторить? Or did you get it? You got it? Yes? Yeah, okay. They, they want, they want, to want to repeat? Okay, I'll do it a little faster. I keep having dreams where I get upset with my father. Еще раз. У меня ко мне приходят сны, где я расстроен постоянно моим отцом. He does things that I feel are either inefficient or don't make sense. Он постоянно делает вещи, которые неэффективны или которые для меня не имеют никакого смысла. In this most recent dream, my father was taking me to get my car. Последним сне мой отец подвез меня к моей подвозил меня к моей машине. I know the streets we needed to take to get to it. Я знал, как по каким улицам нужно ехать. But we went several streets out of the way. We then went down a one-way street that was taking us in the wrong direction. Finally, we parked several blocks away. By this time, I was so frustrated that I hastily told him I'd get out and walk the rest of the way. Okay. Remember one of the things that we said as dreams get longer more detail we said do not do what Помните когда мы говорили что сон если он длинный то много деталей и не нужно делать что We should not focus on the details we need to focus on the main details Don't get bogged down in all the details Да не погрязайте во всех деталях Think on the main points Задумайтесь об основной мысли Okay so let's start Давайте начнём by uh, let's give let's give it a title. Назовем его. Frustration with God. That's very good. That's frustration, frustration with God. Or stubborn. Stubborn. Yeah. Very good. Okay. All right. Uh, focus. Uh, focus. The dreamer. Uh, тот, кто видит сон. Что ты сказал? They, they also said father. The father. Oh, really? Вы думаете отец? Some people think that. Some people think that. Okay. Um. If 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 you remove the father and replace the father with someone else, would the dream hold together? Если вы, например, уберете отца и поместите вместо него кого-то другого, сон будет иметь смысл? They say no. Oh, they wouldn't. Разве? The interpretation the interpretation that we've already come up with wouldn't. Толкование будет отличаться, но разве сон будет? То есть он он разве потеряет вообще свою целостность? But the experience of the dreamer would be the same, though. Все равно будет разочарование, только будет из-за другой личности. Okay. Yeah, I mean, with this dream, even because some of you came up with this title, you probably already have a good idea of the interpretation. То есть те, кто сказал вот это вот название разочарование в Боге, у вас уже наверное есть идея толкования. So if the father is God, то есть отец это Бог. See, we wouldn't be dreaming. God wouldn't be giving us a dream to tell him about what he should be doing. Бог не даёт нам сон, чтобы мы ему потом рассказали, что ему делать. Okay. Yeah. So it it is the dreamer. То есть фокус всё-таки это тот, кто видит сон, а не отец. All right. Subfocus. Кто другие фокусы? Father. The father. All right. Another subfocus. Ещё. The car. Car. And then the other sub-focus would probably be the occasion, the occasion of what's going on. И сына, потому что именно слово машина в контексте именно сына было использовано. They said, but they were driving the father's car also because they they like it's not. I say it's not written there. It's what? They say there are two cars because the father was taking the son also in his car. To the place. No, one car. Yeah. Одна машина описана. Yeah, just one. 
Yeah. And the car belonged to the dreamer. Да, и машина вот именно, которая именно на которой делаются акценты, она принадлежит сыну. Oh, oh, I see what you're saying. I see what you're saying. The father was taken to get to the car. Но отец подвозил сына к его машине. Машина сына. Okay, okay. Отец подвозил, но чтобы он сел в свою машину. То есть деталь это именно машина сына. Father's car. Is that also or whatever whatever they were driving? Yeah. Они ехали на машине отца, да. Это тоже фокус, но важнее фокус это машина сына. Okay. Yes. Sorry, my mistake. Okay. So what is the other element in this dream? Какие еще элементы сна? Streets. That they they went several streets out. Yeah, it's the whole ordeal of one way street. Right. We can we can say the other main element is just the frustration of going. Можем описать все детали, объединить в разочарование из-за пути к машине сына. Okay, the frustration of not getting where they where the person wanted to go. Или разочарование из-за того, что они не прибыли туда, куда хотел сын. Okay. Now, obviously, there are a lot of other elements. Ну и там много других деталей. Okay, and we could we could talk about the different elements. Off of here, wrong way street. Ну и те элементы, которые вы сказали, дорога с односторонним движением. Going, going out of the way. То, что они сбились в пути и сделали круг. And all those are simply details of the experience, right? И это все детали именно вот этого опыта, то есть разочарования. Okay. So let's let's see if we can define some things here. Who does the father represent? То есть еще раз, кто отца олицетворяет? God. 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 Yeah. Okay. Some leader. Yeah. Okay. What the dreamer's car? What would that symbolize? Машина сына. Что обозначает? Their ministry. Служение. What would the father's car symbolize? Grace or congregation gifts. Well, yeah, it 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 has to do with how God is dealing with the dreamer, right? Это то, как сейчас Бог взаимодействует с этим человеком, кто видит сон. How God is leading the dreamer? То есть то, как Бог его сейчас ведет. Right? По жизни. Yeah. Or God's God's path for the dreamer? Или Божий путь для этого человека. God's direction for the dreamer? Божье направление для этого человека. Yeah. Okay. And then the frustration is just simply the frustration. Разочарование это разочарование. Okay. So what does this dream uh, indicate? Итак, что говорит нам этот сон? He tells us uh, about trust, about our humbleness, uh, that this person should not get to his ministry in his own way. Right. Да, что человек не должен идти к служению своим путем. The dream suggests that the dreamer knows better how to lead their life than God does. Сон говорит о том, что вот этот человек считает, что он лучше знает свой путь, чем Бог. And if anyone develops that attitude, they're going to experience frustration, right? И если он будет развивать такое отношение, то его ждет разочарование. Yeah. God, I think we need to do it this way. Боже, я думаю, что надо делать так. I don't like the way you're doing it. Мне не нравится, как ты сейчас делаешь. Right. So that they need to repent. То есть ему нужно покаяться and trust God и доверять Богу. That whether His way seems right or not, it is right. Эх, как и как бы ему не не казалось, как он идет, Бог прав. Right, 
Raise your hand if you need a dream like that. Если кому-то нужен такой сон, поднимите руку. Sometimes God needs to. This is what we call a correction dream. Это сон для исправления. Or a self-awareness dream. Или сон, который увещевает нас сами. In other words, the dream wakes up and goes, "Am I really like that?" И другими словами, человек может проснуться и сам себе сам у себя спросить, неужели я так поступаю? And God's trying to say, "Yes, this is what you're like." Бог пытается сказать, что да, вот так выглядит. Okay. All right. No, because the next one I have is a hard one. Yeah, so I'll do that. Okay, so I wanted to do some simple dreams. Uh, no, I wanted to do these simple dreams. Итак, я мы разбирали вот эти простые сны. To help build your confidence. Чтобы помочь вам укрепить вашу уверенность. So that you could believe this is something you can do. Чтобы вы поверили, что вы можете это делать сами. Because all of this information can be very overwhelming. Потому что эта информация она просто переполняет. And we can get real discouraged about this. И мы можем просто расстроиться из этих вещей. But I'll be honest with you. Но я хочу быть честным с вами. It takes a lot of time. Очень много времени нужно. To really develop this ability to understand the dream interpretation. Чтобы развить это понимание толкования снов. And you do like you do anything else. You just practice. И как как и во всех остальных вещах вам нужно просто практиковаться. How many of you were in the course last April that I taught on the prophetic? То был в апреле, когда было преподавание о пророчестве. All right. And and one thing that we said was do those exercises. И один из одно из пожеланий было, чтобы вы продолжали делать эти упражнения. The more you practice hearing from God, the better you'll get. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается. And so the more we practice dream interpretation, the better we'll get. Чем больше мы практикуем толкование снов, тем лучше у нас это получается.